Hello, welcome back to Click Stats Analyzer YouTube channel. In this video, we have Sri Lanka vs Australia first T20 match order, pre match analysis, and best fantasy team combination. First, we have a recent T20 form. Sri Lanka is the same in the version of the T20 series. We play in India and in the same way. We play 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 in the same way. We win in the same way. We win in the same way. We match in the same way. We win in the win percentage We win in win the same way. We win the same way. We win in the same way. We win the same way. We win in the same way. We win in the same way. We win in the 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 Sri Lanka Kedra on the play Panin Nanga, Rendi series ma on the wind Banir Kanga, Pakistan Kedra, one of T twenty series lap on the match on the wind Banin Nanga, either way on the Sri Lanka, three one up in on the wind Banin Nanga, Angloday a win percentage on the Pathing Abina, in the version on the sixty six point seven percentage on the Rik, Rendi Timu compare Pano Abina, Australia on the Nala formula on the Rikanga, Sri Lanka Portoricum, or poor on a formula down the Rikanga, T twenty series Portoricum. After that, in the video below for the Munadi, Ninga, you know, channel, subscribe on a Naki, or a subscribe button, click Penny, subscribe on a Telegram channel link with the description box here and the link click penny and give follow up on a cricket some of the money latest news after the over match on a fantasy cricket final updates in a man and the sharp and wet in a telegram app search box lab click starts analyzer up in a search penny nanum channel on the show welcome up in the joint penny club but join but with the community screen and three day link and subscribers contact character check penny to other couple of my joint penny current on a telegram channel lab 3.9k subscribers on the recount up now my channel and area fake accounts on the circulate I trick you the follow up on in a camera and I'm on a character about the joint penny first of all in the video of a car the money you know in our channel already upload a procedure to create a fantasy team in the video no park lab in on the video of path to other cover my in the video of partner a pata in the video and as well could be a vision girl who will look at it a lot for him on the video the link on the high button name description box link for the game if I never get a problem match up a start up was not seventh June night a little money care make up with the Indian era pretty pray but that's a stadium left whether report on the bottom now partly cloudy I recall match time up for a rain interruption you look at the kind of wipe girl I think I'm a record next to when they pitch report in the park long for a balanced we get them on the expert on alarm both batsman and the bowlers and the pyramid on the equal support could be called down the room in the ground up for the room general on the bottom now bowlers left false bowlers of a dash pinna sound in a lot of performance but I'm already when the weather report on the part of the bomb பார்ட்லி கிளவுடியாக இருக்கும் அப்படின்னு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசெண்டாக இங்கே நடந்த டொமஸ்டிக் மேட்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் போலர்ஸும் வந்து ஸ்பின்னர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸும் வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது டாஸுக்கு முன்னாடி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் பிச் ரிப்போர்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரீசென்ட் பாம் பார்க்கலாம் ஸ்ரீலங்கா வந்து கடைசியாக விளையாண்ட அஞ்சு மேட்சில் நாலு மேட்ச் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க ஒரு மேட்சாக ஜெயிச்சிருக்காங்க இதுவே ஆஸ்திரேலியா வந்து பார்த்தோம்னா கடைசியாக விளையாண்ட அஞ்சு மேட்சில் மூணு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஒரு மேட்ச் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க ஒரு போட்டி வந்து டை ஆயிருக்கு ஹெட் வேட் ரெக்கார்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஓவராலாக இருபத்தி ரெண்டு தடவை இந்த ரெண்டு அணிகளும் வந்து மோதியிருக்காங்க அதில் ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒம்பது தடவையும் ஆஸ்திரேலியா வந்து பன்னெண்டு தடவையும் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க ஒரு போட்டி வந்து டை ஆயிருக்கு இதுவே லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஒம்பது போட்டிகளில் வந்து மோதியிருக்காங்க அதில் ஸ்ரீலங்கா ஒரு மேட்சை ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா வந்து டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏழு மேட்ச் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு போட்டி வந்து டை ஆயிருக்கு இந்த கிரவுண்டில் ஒரு மேட்ச் வந்து பிளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஆஸ்திரேலியா வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிரவுண்ட் ரெக்கார்டு எடுத்து பார்க்கும்போது ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒரு போவர் ரெக்கார்டு வந்து வச்சிருக்காங்க மொத்தமாக பிளே பண்ண இருபத்தி ஆறு டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளில் வெறும் ஆறு போட்டியில் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க இதுவே ஆஸ்திரேலியா ஏழு மேட்ச் பிளே பண்ணி அதில் அஞ்சு மேட்சில் வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிரவுண்டில் ஃபைனலாக ஓவரால் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் வென்யூ வென்யூ ரெக்கார்ட் இந்த நாலு தீர்ந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது ஸ்ரீலங்கா விட ஆஸ்திரேலியா தான் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா ஆஸ்திரேலியா எதிரான மேட்சஸில் நெக்ஸ்ட் வந்து வென்யூ ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வென்யூ ஸ்டார்ஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது சைமல்டேனியஸாக அன்னைக்கு மேட்சுக்கான பிச் கண்டிஷன் அண்ட் டீம் ஸ்ட்ரென்த் இந்த ரெண்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அது போக சில ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்துருக்கு அதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிக்க ப்ரொசீஜர் கிரியேட்ட ஃபேண்டஸ் டீம் வீடியோவை பாருங்கள் வெனியூ ஸ்டார்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ் வச்சு ஸ்பின் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிராஃப் வந்து பார்க்கலாம் ஓவராலாக வந்து பார்த்தோன்னா போத் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து ஈக்குவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் ஒவ்வொரு பதினாறு பாலுக்கு ஒரு விக்கெட்டும் ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பதினேழு பாலுக்கு ஒரு விக்கெட்டும் வந்து எடுத்திருக்காங்க இதுவே ஃபர்ஸ்ட் நிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பதினாறு பாலுக்கு ஒரு விக்கெட்டும் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் ஒவ்வொரு பதினேழு பாலுக்கு ஒரு விக்கெட்டும் வந்து எடுத்திருக்காங்க ரீசன்ட் மேட்சஸில் இதுவே செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ஸ்பின்னர்ஸ் ஒவ்வொரு பதினெட்டு பாலுக்கு ஒரு விக்கெட்டும் இதுவே ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் வந்து ஒ
நெக்ஸ்ட் வந்து அவுட் கம்ஸ் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் ஒன் இயராக வந்து பார்த்தோம்னா ஓவராலாக வந்து நாற்பத்தி ஏழு டி டுவெண்ட்டி போட்டியில் வந்து நடந்திருக்கு நான் வந்து டொமஸ்டிக் மேட்சஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பேட் பண்ண டீம் வந்து அதில் இருபத்தி நாலு தடவையும் செகண்ட் ஆஃப் பேட் பண்ண டீம் வந்து இருபத்தி மூணு தடவை வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வென்யூ ஆவரேஜ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் தான் வந்து இருக்கு இதுவே ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் வின்னிங் ஸ்கோர் வந்து பார்த்தோம்னா அரௌண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சில் வந்து இருக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பேட் பண்ணக்கூடிய டீம் வந்து ஆவரேஜாக வந்து நூற்றி ஐம்பது ரன்கள் அடிக்கிற பட்சத்தில் அந்த டார்கெட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கிரவுண்டில் ரீசெண்ட் மேட்சஸில் ஒவ்வொரு பத்து பாலுக்கு ஒரு ஃபோரும் ஒவ்வொரு இருபத்தஞ்சு பாலுக்கு ஒரு சிக்ஸும் வந்து அடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கோரிங் பண்ணுற வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் அதிகமாக இந்த கிரவுண்டில் எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள ரிஜிஸ்டர் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நூற்றம்பதுக்கு கீழே முப்பத்தி ரெண்டு தடவை ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி அறுபத்தொம்போதுக்குள்ளே ஏழு தடவையும் நூற்றி எழுபதுலேருந்து நூற்றி எண்பத்தொம்போதுக்குள்ள நாலு தடவையும் அதே போல் நூற்றி தொண்ணூறுக்கு மேலேயும் நாலு தடவையும் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு இந்த கிரவுண்டில் நெக்ஸ்ட் டே கொலம்போ ஸ்டேடியம் மேட்ச் ப்ரோக்ரஷன் ஸ்டார்ட் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் பவர் பிளே ஓவர்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஆவரேஜ் விக்கெட் பால் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ வந்து இருக்கு ரெண்டேட் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கு பெஸ்டா இருக்கு அந்த ஆறு ஓவர்ல ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து அடிச்சிருக்காங்க இதுவே மிடில் ஓவர்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஆவரேஜ் விக்கெட் பால் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டா வந்து இருக்கு ரெண்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் சுமாரத்தா வந்து இருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் தான் வந்து அந்த பத்து ஓவர்ல வந்து ஆவரேஜா வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரன்ஸ் தான் வந்து அடிச்சிருக்காங்க இதுவே டெத் ஓவர்ஸ்ல ஆவரேஜா ரெண்டு விக்கெட்டும் ரெண்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேஸ்ல வந்து கொஞ்சம் பிலோ அதான் கொஞ்சம் விழுந்திருக்கு 2-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
ஓவராலாக வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சுமாரான ஃபார்மில் தான் வந்திருக்காங்க பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரீலங்கன் பேட்டர் இன்னிங்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் நிஷன் காப் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு செகண்ட் ஆஃப் பேட் பண்ணும்போது ஆஸ்திரேலியாக்கு எதிராக ஆவரேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் செவன் வந்திருக்கு இந்த கிரவுண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பேட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபிஃப்டி வந்து அடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து குசால் மெண்டிஸ் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு ஒரு மேட்ச்ல வந்து அறுபத்தொம்பது ரன்கள் வந்து பெஸ்ட்டாக அடிச்சிருக்காரு இதுவே இந்த கிரவுண்ட்ல ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து டீசெண்டா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஃபிஃப்டியும் செகண்ட் ஆஃப் பேட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபிஃப்டி வந்து அடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து தனுஷ்கா குணத்திலகா ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங்ஸ்மே போராக தான் வந்திருக்கு இந்த கிரவுண்டில் செகண்ட் ஆஃப் பேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஃபிஃப்டி வந்து அடிச்சிருக்காரு பெஸ்ட்டாக எயிட்டி ரன்ஸும் வந்திருக்கு டோட்டலாக வந்து பார்த்தோம்னா அதாவது ஓவராலாக வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கிரவுண்டில் ஒரு டீசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு தனுஷ்கா குணத்திலகா நெக்ஸ்ட் வந்து சரித் அசல் அன்கா ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சுமாராக தான் வந்திருக்கு வெடியூ பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமாராக தான் வந்திருக்கு ரெண்டு இன்னிங்ஸ்மே வந்து பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸாக ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து பலுகா ராஜபக்ஷா ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் போராக தான் வந்திருக்கு இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஃபிஃப்டியும் செகண்ட் ஆஃப் பேட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபிஃப்டி வந்து அடிச்சிருக்காரு ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து தர்ஷன் ஷானக்கா ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து பிலோ ஆவரேஜ் தான் இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பேட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ஒரு செஞ்சுரி வந்து அடிச்சிருக்காரு இந்த கிரவுண்டில் நெக்ஸ்ட் வந்து வனேந்து அசரன்கா ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் போராக தான் வந்திருக்கு இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு ஹை ஸ்கோராக ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் செவன்டி ஃபோரும் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் சிக்ஸ்டியும் வந்து அடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து ரமேஷ் மெட்டிஸ் இன்னும் வந்து ஆஸ்திரேலியா எதிராக வந்து பிளே பண்ணல இதுவே இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து டீசெண்ட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரீலங்கன் பவுலர் இன்னிங்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து துஷ்மந்த் சமீரா ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு மூணு மேட்ச் பிளே பண்ணி ஆறு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு இதுவே இந்த கிரவுண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக வந்திருக்கு ரெண்டு இன்னிங்ஸ்மே வந்து ஃபோர் விக்கெட் ஹால் வந்து பெஸ்ட்டாக எடுத்திருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது பதினெட்டு இன்னிங்ஸில் இருபத்தி ரெண்டு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு இந்த கிரவுண்டில் நெக்ஸ்ட் வந்து சமிகா கர ரத்னை ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது மூணு மேட்ச் விளையாண்டு மூணு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வந்து போவராக தான் வந்திருக்கு பட் இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா செகண்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு ஒவ்வொரு பதினோரு பாலுக்கு ஒரு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு அதில் ஒரு ஃபோர் விக்கெட் ஹால் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கசுன் ரஜிதா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது ரெண்டு மேட்ச் விளையாண்டு இந்த விக்கெட்டுமே எடுக்கல ஆஸ்திரேலியாக்கு எதிராக இதுவே இந்த கிரவுண்ட்ல வந்து பார்த்தோம்னா செகண்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு அஞ்சு மேட்ச் பிளே பண்ணி பதினோரு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து வனேந்து அசரன்கா ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து நல்லா இருக்கு குறிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது மூணு மேட்ச் விளையாண்டு அஞ்சு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு இதுவே இந்த கிரவுண்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக வந்திருக்கு பன்னெண்டு இன்னிங்ஸில் இருபத்தோரு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு ஒவ்வொரு பன்னெண்டு பாலுக்கு ஒரு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு இந்த கிரவுண்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா மகேஷ் தீக்ஷனா ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு செகண்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது மூணு மேட்ச் விளையாண்டு நாலு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு இதுவே இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு குறிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது ஒன்பது மேட்ச் விளையாண்டு பன்னெண்டு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து லக்ஷன் சண்டகன் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது ரெண்டு மேட்ச் விளையாண்டு ரெண்டு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இதுவே இந்த கிரவுண்ட்ல இருந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து நல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பிரவீன் ஜெயவிக்ரம் பிரவீன் ஜெயவிக்ரமா ஆஸ்திரேலியாக்கு எதிராக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பால் பண்ணும்போது ஒரு மேட்ச் பிளே பண்ணி ஒரு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து நல்லா தான் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியன் டீம் பிரிவியூ வந்து பார்க்கலாம் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டில் ஒரு சூப்பர்பான ஃபார
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா கிளென் மேக்ஸ்வெல் இவரும் வந்து பார்த்தோம்னா ரீசெண்டாக பிளே பண்ண ஐபிஎல் மேட்சஸில் போத் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரெண்டுத்துலேயும் வந்து ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொடுத்திருந்தார் நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க் ஸ்டோனிஸ் லாஸ்ட்டாக பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ஒரு சுமரான பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து மேத்யூ பட் ரீசெண்டாக பிளே பண்ண ஐபிஎல் மேட்சஸில் ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காரு இதுவே பவுலர்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆஷன் ஆகர் போத் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ஒரு ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொடுத்துருக்காரு இதுவே மிச்சல் ஸ்டாக் வந்து பார்த்தோம்னா டெஸ்ட் மேட்சஸில் ரீசெண்டாக வந்து ஓரளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு பட் டி டுவெண்ட்டி மேட்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் ஒன் இயர் ஆகவே ஒரு போர் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காரு இவரை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து இவருடைய ஸ்டாட்ஸ் வந்து நான் டெலிகிராம்லேயும் அதே போல் ட்விட்டர்லேயும் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம்னா ஜோஸ் ஹாசல் வுட் லாஸ்ட் ஆஃப் பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டோட்டலாக வந்து ஒம்பது விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு ரீசெண்டாக வந்து ஐபிஎல் மேட்சஸில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தார் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம்னா கேன் ரிச்சர்ட்ஸன் இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் பான ஃபார்மில் வந்து இருக்கார் கன்சிஸ்டண்ட்டாக எல்லா மேட்ச்லேயும் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு ரீசெண்டாக பிளே பண்ண டி டுவெண்ட்டி மேட்சஸில் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியா பேட்டர்ஸ் இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அருண் ஃபிஞ்ச் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு ரெண்டு ஃபிஃப்டி வந்து அடிச்சிருக்காரு ஸ்ரீநகருக்கு எதிராக ஃபர்ஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது இதுவே டேவிட் பார்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக வந்து இருக்கு ஸ்ரீநகருக்கு எதிராக ஃபர்ஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு மேட் ஃபர்ஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபிஃப்டி ஒரு ஹண்ட்ரடும் செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது நாலு ஃபிஃப்டியும் வந்து அடிச்சிருக்காரு ஸ்ட்ரைக் ரேட் அண்ட் ஆவரேஜ் ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லுமே அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக வந்து இருக்கு இந்த கிரவுண்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீஃபன் ஸ்மித் ஸ்ரீலங்காக்கு எதிராக செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு மேட்சில் ஃபிஃப்டி த்ரீ ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காரு மற்ற ஸ்டார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சுமாரத்தாக வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கிளென் மேக்ஸ்வெல் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே இவருக்கும் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கு குறிப்பாக ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒரு ஃபிஃப்டி வந்து அடிச்சிருக்காரு ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் வந்து இருக்கு இந்த கிரவுண்டில் செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு ஒரு மேட்சில் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக அடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா மார்க் ஸ்டோனே ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து போராட்டம் வந்து இருக்கு அடுத்த வந்து ஜோஸ் இங்கிலீஷ் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்மே வந்து டீசெண்டாக இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி எயிட்டும் செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி எயிட் ரன்ஸும் பெஸ்ட்டாக அடிச்சிருக்காரு இதுவே மேத்யூ வேர்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்ரீலங்காக்கு எதிராக ஃபர்ஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு மேட்சில் ஃபார்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு மற்ற ஸ்டார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சுமாராக தான் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஆஸ்திரேலியா பவுலர்ஸ் இன்னிங் ஸ்வே ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிச்சல் ஸ்டாக் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு செகண்டாக பவுல் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பதினாறு பாலுக்கு ஒரு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு ஸ்ரீலங்காக்கு எதிராக அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மேட்சில் த்ரீ விக்கெட் ஹாலும் வந்து இருக்கு இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பால் பண்ணும்போது ஏழு இன்னிங்ஸில் பதினோரு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து ஜோஸ் ஹாசல் வுட் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு ரெண்டு மேட்ச் பிளே பண்ணி ஏழு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு அதில் ஒரு ஃபோர் விக்கெட் ஹோலும் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கேன் ரிச்சர்ட்ஸன் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து நல்லா இருக்கு குறிப்பாக ஃபர்ஸ்ட்டாக பால் பண்ணும்போது நாலு மேட்ச் விளையாண்டு ஏழு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு அடுத்ததாக வந்து ஜெயின் ரிச்சர்ட்ஸன் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு செகண்டாக பால் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மூணு மேட்ச் விளையாண்டு ரெண்டு விக்கெட் தான் வந்து எடுத்திருக்காரு ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஷன் ஆகர் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ஸ் நல்லா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக பால் பண்ணும்போது நாலு மேட்ச் வந்து நாலு மேட்ச் பிளே பண்ணி நாலு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு ஸ்ரீலங்காக்கு எதிராக நெக்ஸ்ட் இந்த மேட்சுக்கான பெஸ்ட் ஃபேண்டசி டீம் காம்பினேஷன் வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் அப்ஸ் அண்ட் டாக்டிக்ஸ் வந்து பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அரோன் ஃபிஞ்ச் வர்சஸ் வனிந்து அசரன்கா வனிந்து அசரன்காவோட பாலில் மூணு தடவை அவுட் ஆயிருக்காரு பட் ஸ்ட்ரெக்டட் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து தனுஷ்கா குணத்திலகா வர்சஸ் ஜோஸ் ஹாசல்வுட் ஜோஸ் ஹாசல்வுட் பாலில் பத்து பால் பேஸ் பண்ணி பத்து ரன்கள் தான் நடிச்சிருக்காரு அதுலேயே வந்து ரெண்டு தடவை அவுட்டும் ஆயிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து குசால் மெண்டேஸ
கிளென் மேக்ஸ்வெல் இந்த ரெண்டு பேருமே ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக வந்து இருக்காங்க மற்ற ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்ரீலங்கன் டீமில் அந்த டீமோட கேப்டன் தஷ்வன் ஷனக்கா வந்து இருக்கார் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போத் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரெண்டு திலுமே வந்து ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொடுப்பார் லாஸ்ட் லாஸ்ட் ஆஃப் பிளே பண்ண இதே ஆஸ்திரேலியா டி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தார் இதுவே வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டன் ஆகர் அவர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக வந்து இருக்கார் பிச் கண்டிஷன் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர் நீங்கள் வந்து பிக் பண்ணலாம் அதுவும் குறிப்பாக செகண்டாக பவுல் பண்ணும்போது நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக நடந்த டி டுவெண்ட்டி இதுவே பவுலர்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா மிச்சர் ஸ்டாக் அண்ட் துஷ்மந்தா சமீரா இந்த ரெண்டு பேருமே பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக வந்து இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா வந்து ஃபர்ஸ்டாக பவுல் பண்ணுறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜோஸ் ஹாசல்வுட் அண்ட் கேன் ரிச்சர்ட்ஸன் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் கேன் ரிச்சர்ட்ஸன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பர்பான ஃபார்மில் வந்து இருக்காங்க நான் சிறுக்காரு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ரீசெண்ட் ஃபார்மில் வந்து பார்த்துருப்போம் இதுவே ஸ்ரீலங்கன் டீமில் வந்து பார்த்தோம்னா மகேஷ் தீக்ஷனா அவரை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம் பிச் கண்டிஷன் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அவரை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் சபியா கருணநாதனை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக பவுலிங்கில் ஓரளவுக்கு தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு பட் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மோரார்லஸ் ஒரு பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் பேட்டிங்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொடுப்பார் நெக்ஸ்ட் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மேட்சுக்கு கிளென் மேக்ஸ்வெல் அண்ட் டேவிட் பவுனர் இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து காமன் கேப்டன் சாய்ஸாக வந்து இருக்காங்க அதர் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா மிச்சல் மார்ஷ் அண்ட் பத்தும் நிஷன்கா இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இதுவே கிராண்ட் லீக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஷன் ஷனக்கா அண்ட் அரோன் பிஞ்ச் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் நீங்கள் கிராண்ட் லீக்ல கேப்டனாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம் பிச் கண்டிஷன் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக ஒன் இண்டோ அசரன்கா அவர் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியல் கேப்டன் சாய்ஸாக வந்து பிக் பண்ணலாம் போத் ஸ்மால் லீக் அண்ட் கிராண்ட் லீக்கு இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்ரீலங்கன் டீமில் ஸ்ரீலங்கன் டீம் பிளேயர்ஸை கேப்டனாக சூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் பட் ஆல்ரவுண்டர்ஸை நீங்கள் வந்து கேப்டனாக வந்து பிக் பண்ணலாம் ஸ்ரீலங்கன் டீமோட ஆல்ரவுண்டர்ஸ் குறிப்பாக வந்து தர்ஷன் ஷனக்கா ஒன் இந்தோ அசரன்கா இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து போத் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரெண்டுத்துலேயும் இருந்து நம்மளுக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் கெயின் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸை நீங்கள் கேப்டனாக வந்து சூஸ் பண்ணலாம் பட் அதுவும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் வனிந்து அசரன்டாக பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சேஃபர் ஆப்ஷனாக வந்து இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டீம் காம்பினேஷன் ஆகட்டும் அதே போல் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ஆகட்டும் இந்த மேட்சுக்கான பிச் கண்டிஷன் அதுக்கப்புறமா யார் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறாங்களோ அதன் பொறுத்து நம்ம வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஃபைனல் அப்டேட்ஸ் நான் வந்து டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த டீமை நான் வந்து ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஆப்பில் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த வித கிரெடிட் இஷ்யூ இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்மால் லீக் அண்ட் கிராண்ட் லீக் ப்ளே பண்ண நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஆப்பில் வந்து ப்ளே பண்ணலாம் இந்த ஆப்போட லிங்க் அண்ட் இன்வைட் கூட எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் விருப்பப்படுறவங்க இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய கிரெடிட்ஸ் ஃப்ரீ ஃபேண்டர்ஸ் ஆப்போட லிங்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து நினைச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் இந்த ஸ்டார்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோ